Danas ćemo moji dragi gledatelji preporučiti jedan izvanredni čaj koji ćete recepturu dobiti na kraju emisije i bit će specijalno namjenjen svima vama da uklonite onaj višak nakupljene tekućene u vašemu tijelu. Dakle, ukoliko želite prirodno i sigurno ukloniti otekljene nogu, nožni zlobova, stopala ili bilo kojeg dijela vašeg tijela, ovaj čaj će vam izvanredno pomoći. Biti će jedna informacija koju nikada niste čuli, ovo je jednoj specijalnoj biljci. Jer ova biljka se danas naziva blagoslovljeni čičak i poznat je stotinama godina unatrag specijalno u samoj Evropi, iako nije ne bila nepoznata ni diljem svijeta. Možemo reći da cvjetovi lišće stabljike donose mnoge dobrobiti našemu tijelu. Ova je biljka tijekom srednjeg vijeka se koristila za liječenje bubonske kuge, kao i jedan redovito piće za same redovnike. Do sredine 16. stoljeća biljka se uzgajala širom Europe, osobito od strane benediktinskih redovnika u samostanskim vrtovima. Biljka je stekla izvrsnu reputaciju zbog svojih ljekovitih sposobnosti i dobila je latinski naziv Benedictus ili Benediktov čičak ili blagoslovljeni čičak. Mi možemo reći za ovu vrstu biljke da je ona srodnica nečega što mi nazivamo Arti Čoka i još jedna jako interesantna biljka koji veliki broj vas vjerojatno puno više zna, a naziva se Mliječni Čičak ili Sili Mari. Međutim, dakle, blagoslovljeni Čičak je nešto drugo. U svom sastavu ima i zavredan broj dakle, kemijskih substanci koje nama značajno poboljšavaju zdravlje. I kada razmišljamo, u njemu imamo beta karotena, beta sitosterola, stinina, ferulinsku kiselinu, kemferol, buteolin, olenaoličku kiselinu, kalci, željezo, magnezi, mangan, fosfor, kali, selen, cink, vitamin B1, B2, E3 i vitamin C. I ono što je dakle nevjerojatno bitno za reći za ovu vrstu biljke. Što nama danas istraživanja govore? Vi kada imate problema sa samim oteklinama i kada su situacije prilično ozbiljne, imat ćete najčešće problema sa jetrom, sa bubrezima i čak puno puta ćete imati problema sa samim srcem. I to su jedni od onih najopasnijih situacija, ako nisu jedine, zašto imate otekljene vašeg tijela. I upravo ovaj blagoslovni čičak je izvan jedan prirodni lijek i za jetru, i za bubrege, i za srce, praktično bez jedne nuspojave. Mi možemo reći da se ova vrsta biljke, englezi ga nazivaju St. Benedict's Thistle ili Blessed Thistle, a ne bismo ga smijeli brkati, rekli smo sa mliječnim čičkom. Blaženi ostaju u francuskom jeziku gdje se naziva Le Chardon Beni, a njemci su bili razumni pa su osim Benedictin Kraut nazvali ga gorkom istinom i danas je ovo prilično zaboravljena gorka biljka što je jako tako je interesantno za reći. Dakle, imam prilično gorak okus, što vas naravno ne treba brinuti. Bitno je da znate da će vam prirodno i sigurno izbacivati višak nakupljene tekućine iz organizma. I kada razmišljamo, ova vrsta biljka se jede sirova ili kuhana, ali također usitljena u fini prah. A zatim se u nekim slučajevima u davna vremena su se dodavali vinu ili čajevima kako bi potaklili probavu, apetit, čak i smanjili samu temperaturu, a mi danas blagoslovni čičak možete kupiti u raznim oblicima, uključujući čajeve, kapsule, tinture, što je bitno za reći. I ova vrsta naravno biljke izvanredno djeluje čak na poboljšavanje vašeg imuniteta, djeluje na poboljšavanje funkcioniranja probave i puno toga. Za danas je bitno za reći da smatramo da je blagoslovljeni čičak izvrnedan prirodni lijek izbacivanje tekućina i isto tako postoji jedna specijalna biljka za koju veliki broj vas je dakle, više čuo, a naziva se kopriva. I ako koristite u jednom čaju blagoslovljeni čičak i čaj od koprive imate izvrnednu situaciju poboljšavanja vašeg zdravlja i izbacivanja nakupljena viška tekućine iz organizma. Dakle, prvi korak će biti da odete u dućan zdrave hrane i kupite suho lišće od dakle, samo blagosoljenog čička kao čaj, isto tako kupite čaj od suhog lišća same koprive. Uzet ćete u jednu posudu i stavit ćete 300 ml vode. I stavit ćete 300 ml vode i po jednu malu žličicu čaja od koprive i čaja od blagosoljenog čička. Uzmite staviti u jednu posudu, zakuhajte vodu i kuhajte lagano vatri možda nekih 7 do 8 minuta. I nakon toga vremena, takav vrsto čaja, lijepo ga procijedite. Imaćete imati recimo 2-2,5 dl čaja, 
koji ako ste dovoljno hrabri možete ga tako ga piti, međutim prilično će biti gorak. Ja vam tu preporučio da dodajte recimo sok od četvrtine limuna i jednu malu šičicu meda. I onda kada pijete čaj na bazi blagosoljenog čička, dakle samoga, same koprive, limuna i možete meda, na prirodan i siguran način potičete vaše zdravlje i izbacujete višak nakupljene te kućine. Ovakvu vrstu čaja veliki broj vas će smiti konzumirati 15 dana zaredom sa 15 dana pauze. Međutim, vodite mi računa kao i uvijek. Ovake vrste prirodnih lijekova ne smiju svi uzimati, specijalno svi vi koji imate teške kronične bolesti i pijete izuzetno velike količine lijekova. Puno puta ove lijekove koji imaju veliki broj nus pojava mogu negativno ići u korelaciju sa ovim prirodnim lijekovima koji nemaju nus pojava. Dakle, ukoliko imate otekljene vašeg tijela pa pijete velike količine lijekova, prilikom i zapravo prije konzumacije ovoga čaja posavjetujte se sa vašim lječnikom. Međutim, ukoliko niste jedna od tih osoba, ne pijete velike količine lijekova ili uopće ne i želite se prirodno liječiti i izbacivati nakon kućine, blagostavljeni čičak, kopriva i izvanredni prirodni lijek. Kako vi moji dragi gledatelji izbacujete višak nakupanje te kućine, možda vi imate kakve recepte za sve nas, nemojte se stiditi, pišite dođe ispod video zapisa. Primijetio sam da veliki broj vas ne komentira previše što je šteta, ja vjerujem da veliki broj osoba ima informacije kako su izbacili otekli na prirodnom putu. I veliki broj osoba čitao je moje, zapravo gleda video zapise, čita vaše komentare, pa ako imate jedan savjet, komentirajte naravno ispod. I prije nego što odete moji dragi gledatelji, što vama još i tekako može pomoći u izbacivanju viška nakupljene tekućine, dakle specijalno koji su najbašniji vitamini da napravo ovu vrstu situacije, sad znate u ovom sljedeću video zapisu. Imate ga u ovom prozorčiću pored mene, pa ga obavezno pogledajte. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje na druge emisije. Lijep i godan pozdrav.